దిశ నిందితుల హత్య కేసులో ఎవరైతే నలుగురు అంటే ఎన్కౌంటర్ గురయ్యారో నలుగురు ఎన్కౌంటర్లో విషయంలో ఈరోజు అంటే సన్సేషనల్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈరోజు దిశకు సంబంధించిన దానిలో సినిమా అంటే అంటే సినిమా తీయడానికి సిద్ధమైన చెప్పుకోవచ్చు ఆ సినిమా విషయంలో ఎవరైతే మనకు చిన్న కేశవులు భార్య ఉందో ఆ భార్యతో కూడా ఈరోజు చర్చ అంటే చర్చ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సినిమా విషయంలో ఎటువంటి తీస్తే బాగుంటుంది ఏ విధంగా తీస్తే బాగుంటుంది అంటే జరిగిన సంఘటన నిజ అంటే యాక్చువల్గా రియల్గా జరిగిన సంఘటన విషయంలో అంటే తెలుసుకోవడం జరిగింది అదే చిన్న కేశవుల భార్య ప్రస్తుతం మనతోనే ఉంది తొలి వెలుగుతో ప్రస్తుతం మాట్లాడడం సిద్ధంగా ఉంది ఆమెతో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం చెప్పు రేణుక ఎట్లా అనిపించింది ఈరోజు చాలా రోజుల తర్వాత కలుసుకోవడం జరిగింది చిన్న కేశవులు చనిపోయిన తర్వాత మనం చాలా రోజులు కలుసుకోవడం తర్వాత ఈరోజు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈరోజు మిమ్మల్ని పిలిపించి మాట్లాడడానికి కూడా జరగడం జరిగింది ఈరోజు ఆ ట్విట్టర్లో కూడా మనం చూసాము వాట్సాప్ ట్విట్టర్లో కూడా ఏం ఏం జరిగింది చెప్పమ్మా ఏం రమ్మా అని చెప్పి వెళ్ళాము మీ ఇంట్లో ఎలా ఉండేవాడు చిన్న కేశవాళ్ళు మీతోటి కానీ ఎప్పుడైనా ఏ ఏ అమ్మాయి గురించి కానీ ఇతరు మాట్లాడేవాడా ఎలా ఉండేవాడు అని అడిగిండు ఏం లే బాగానే ఉండేవాడు అని అన్నాను సినిమా తీయాలి దిశ క్యారెక్టర్ సినిమా తీయాలని చెప్పాడు అంతే అంటే ఏంది అసలు యాక్చువల్ ఆలోచన ఏమనుకుంటే ఏం అంటే దిశ సినిమాలో ఏమి ఉండబోతు ఏమి ఉండబోతుంది ఏమి ఉండాలని ఆలోచనతో రామ్ గోపాల్ వర్మ అని మిమ్మల్ని పిలి పిలిపించి మాట్లాడడం జరిగింది లేకపోతే అసలు ఏం ఏం జరగబోతుంది నీకేం ఆలోచన ఉంది నీకు ఐడియా నీకున్న మనస్సాక్షికి ఏమి ఉంది నాకైతే ఏం ఆడి వెళ్ళేదు తీస్తా అని నడుస్తుంది సరేలే అన్న అయితే పిలిచి ఎట్లా ఉండేవాడు మీతో తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది జనాలు అది ఇది చెప్తారు మీ ఇంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు నువ్వేం చెప్తావు అని రమ్మంటే వెళ్ళాము చెప్పాము ఇంకా ఈరోజు చిన్న కేసులు చనిపోయి కూడా అంటే తనను ఎన్కౌంటర్ జరిగి కూడా ఇప్పటికీ దగ్గర రెండు నెలలు నెల అయిపోతుంది రెండు నెలలు పైన అవుతుంది ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఆ రోజు ఉన్న ఆ రోజు ఉన్న విషయానికి ఈరోజు ఇప్పటికీ ఇంకా నువ్వు ప్రెగ్నెంటే ఉన్నావు ఎప్పుడు డాక్టర్లు ఏమన్నా నీకు సూచనలు ఏమి ఇచ్చిండ్రా ఎప్పుడు డెలివరీ ఏమన్నా ఇచ్చిండ్రు ఎప్పుడు ఏంది ఇంకా కదా చెప్పమ్మా ఇచ్చిండ్రు ఈ నెల ఇచ్చిండ్రు లాస్ట్ వరకు ట్వంటీ నైన్కి ఇచ్చిండ్రు డెలివరీ డేట్ ఇచ్చిండ్రు ఈ నెల లాస్ట్ వరకు డెలివరీ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు పాపను కూడా ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఆ పాపను ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమాజంలో నీకు కూడా తెలుసు మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న వయసులో నీకు పదిహేను పద్నాలుగు ఏళ్ళలో పెళ్ళి అయింది ఇప్పుడు పదహారు పదిహేడు ఉండొచ్చు అసలు నువ్వు ఇప్పుడు ఆ పిల్లను పాపను బాబు బయటకు వచ్చిన తర్వాత సమాజంలో ఏం చూపించాలనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు దిశ అనే ఒక సినిమాను కూడా రామ్ గోపాల్ ఎంత కాంట్రవర్స్ అనేది అందరికి తెలుసు అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమా తీస్తున్నా అంటే అది హైప్ పోతుంది అండ్ ఏముంటుందో సబ్జెక్ట్ కూడా ఎవరికి తెలియని విషయం అటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు నువ్వు పొయ్యి కూడా ఈరోజు ఆయన కలిసి వచ్చినావు ఎట్లా అనిపించింది ఆయన సినిమా డైరెక్టర్ని కలిసి వచ్చినాక ఎప్పుడు కలవలే ఫస్ట్ టైం కలిసిందామని అవకాశం రాదు ఎవరిని కలవడం అనుకున్నా కానీ ఈరోజు వెళ్ళి ఆయనను కలిసిన అంటే బాగానే ఉంది అంటే నువ్వు దాన్ని ఏమైనా వద్దనుకున్నావా ఏమైనా సన్నివేశాలు ఏమైనా ఇట్లా చూపిస్తే నీ భర్త మీద లేకపోతే ఇట్లా చూపిస్తే ఏమన్నా దాని మీద లేకపోతే ఇట్లా ఏమన్నా చూపిస్తా లేకపోతే ఇట్లాంటివి ఇట్లాంటివి చూపిస్తా ఎందుకంటే నువ్వు కూడా మైనర్ కదమ్మా మైనర్లో పెళ్ళి అయింది మైనర్లో నీకు ప్రెగ్నెన్సీ అయింది దాని తర్వాత మైనర్లో ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ డెలివరీ అవుతున్నావు ఇటువంటి విషయంలో కూడా దానిలో సినిమాలో కూడా చూపిస్తా ఇటువంటి విషయంలో అన్నప్పుడు నువ్వు ఎటువంటి ఫీల్ అయిపోయినావు ఆ రోజు నేనేమవ్వాలి తీస్తా సినిమా తీస్తా అన్న క్యారెక్టర్ సరేలే అని అన్నాం ఇంకా ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తున్నాము ఇప్పుడు మీ చిన్న కేశవులు లేడు ఈరోజు చిన్న కేశవులు లేడు ఆ బాధలని నీకు తెలుసు ఈరోజు నిర్భయ కూడా నీకు తెలుసు నిర్భయ కూడా వాయిదాలు పడుతున్నాయి తర్వాత మొన్న ఆదిలాబాద్ కూడా విషయం జరిగింది ఇటువంటి విషయాలు నువ్వు ఏమంటున్నావు వాళ్ళ విషయంలో కూడా నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఇక్కడితో అయితే ఆగిపోతే అన్నారు ఆగిపోయేలా ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి కదా నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు జనాలకు సందేశం ఇంకా నేనేం చెప్పాలో ఏం చెప్పాలి ఇది ఇక్కడ ఉన్న విషయం ఏదేమైనప్పటికీ రామ్ గోపాల్ వర్మ పిలిపించింది వాస్తవమే మాట్లాడింది వాస్తవమే సినిమా తీయాలనుకున్నది వాస్తవమే దాన్ని కూడా నేను అంగీ అంగీకరించిన అనే మాట చిన్న కేశవులు భార్య మనతో పంచుకోవడం జరిగింది ఏదేమైనప్పటికీ ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వాలు కూడా దీన్ని కట్టడి చేయలేకపోతున్నాయి ఎందుకంటే మనం అడిగినాము నిర్భయ కానీ అక్కడ గుడి శిక్ష పడాలనుకున్న ఏవైతే సంఘటనలు ఆ సంఘటన కూడా ఈరోజు మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ జరుగుతున్న విషయంలో కూడా 
మళ్ళీ ఇటువంటి పోస్ట్ పోన్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి దీనికంటూ కట్టడు లేదు అని కూడా మన రేణుక కదమ్మా నీ పేరు రేణుక నువ్వు చివరిసారికి ఏం మాట్లాడను చెప్పమ్మా ఒక్క మాట అందరూ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక్క మాట మాట్లాడమ్మా రేణుక మంచి కావాలని కోరుకుంటున్నాం అందరూ అంటే ఆడపిల్లలు ఎట్లుండాలి అనుకుంటున్నాం నీ నీ విషయంలో ఇప్పుడు ఈ విషయం ఇట్లా జరుగుతున్నాయి ఆడపిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అనుకుంటున్నా ఇంకోటమ్మా ప్రభుత్వం నీకు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తున్నది ఆ విషయంలో ఎటువంటి ఏమైంది ఏం చేయలే ఇంతవరకు అయింది ఏం ప్రభుత్వం ఏం చేయలే మాకైతే ఇది వాస్తవమా అవును వాస్తవం కొన్ని ఛానల్స్ కొన్ని దాంట్లో ఏదో నీకు చేసింది నీకు ఏదో అదేంది ఇదేంది అని ఒకటి వస్తుంది కానీ ఏం చేయలే బా ప్రభుత్వం ఏం చేయలే గవర్నమెంట్ ఇట్లా ఏం చేయలే ఇంతవరకు అయింది ఆడపిల్లల నీ దృష్టి ఎట్లా ఉండాలి ఒక మాట ఇట్లా చేసినాక జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇంకా వాళ్ళు జాగ్రత్త ఉండాలి ఆడపిల్లలు నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్త ఉండాలి బయటికి వెళ్ళొద్దు ఎక్కువ కానీ చాలా వాళ్ళు జాగ్రత్త మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇట్లా అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది అంటే చిన్నకేశ్వరులు భార్య చెప్పడం ఏదంటే ఆడపిల్లలు ఎవరైనా సరే జాగ్రత్త ఉండాలి తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త ఉంటే తల్లిదండ్రులతో పాటు పిల్లలు కూడా జాగ్రత్త ఉంటే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనే విషయంలో చిన్నకేశ్వరులు భార్య రేణుక చెప్తుంది అనే విషయము ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సహాయాలు మాత్రం ఏం లేదు అని చెప్పి తన చెప్పడం జరుగుతుంది రామ్ గోపాల్ వన్ పిలవడం కా పిలవడం వాస్తవమే అన్ని వాస్తవమే సినిమాలు తీస్తామన్న విషయంలో కూడా నేను అంగీకరించిన తీసుకోమని కూడా చెప్పా చెప్పడం జరిగింది ఎలాంటి అంటే ఎలాంటి అభ్యంతరాలు కూడా ఇక్కడ అంటే వ్యతిరేకించడం లేదు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళదే కాకపోతే ఇప్పటికైనా అమ్మాయిలు చదువుకున్న అమ్మాయిలు కానీ మహిళలు కానీ జాగ్రత్తగా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయంగా రేణుక చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది కొన్ని తాజా పరిస్థితి